മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു വനിതാ സംഘടന ഉണ്ടായി വരുന്നു ആ സംഘടനയുടെ ഉദ്ദേശം നല്ലതാണ് ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പോട്ടെ അത് സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ് സംഘടനകൾക്ക് ആരും എതിരല്ല പക്ഷേ അതിൽ പ്രത്യേക ഒരു ഘടനയുണ്ടോ അതിന് ആ ഘടനയിലുള്ളവരെ മാത്രമേ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തവരെ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുമോ സുരഭി എന്ന് പറയുന്ന ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ ഒരു നടിയോട് അപമാനകരമായ രീതിയിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിനൊരു മറുപടി വേണ്ടേ ഒന്ന് രണ്ടാമത് സുരഭി തന്നെ അതിനകത്ത് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ആ പടത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലോബിങ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോഴാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ സ്ത്രീപക്ഷം പറയുന്നവരുടെ പക്ഷം എത്രമാത്രം നിഷ്പക്ഷമാണ് എന്നുള്ള സംശയം വരുന്നത് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഡബ്ല്യു സി സി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ അതിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാലും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും എന്താ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു ഭാഷയുണ്ടല്ലോ പൊങ്കാല എന്ന് പറയുന്ന അതങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കഴിയുന്നതും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുക മാർഷൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തി കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമി ജനറൽ കൗൺസിലിലെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ ഡബ്ല്യു സി സിയിലെ അംഗങ്ങളാണ് ബീനാപോൾ ദിദി ദാമോദരൻ സജിത മഠത്തിൽ ഈ മൂന്ന് പേർക്കും കമ്മിറ്റിയിൽ ഇത് പറയാമായിരുന്നു പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കേരളത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു വലിയൊരു പുരസ്കാരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് താഴേക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പറയാമായിരുന്നു ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ അത് വേറെ രീതിയിൽ എടുക്കും എനിക്കിത്തിരി പേടിയുണ്ട് എന്നാലും സാരമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് തെറിയൊക്കെ കേൾക്കാൻ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോയി അത് പറയാമായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കാരണം അവൾക്കൊപ്പം എന്നൊരു ഹാഷ് ടാഗ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ എങ്ങനെ വന്നു കമ്മിറ്റിയിൽ ഇവർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നത് അതുപോലെ ഡബ്ല്യു സി സിക്ക് അവിടെ സ്റ്റോൾ കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഇതും ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇവിടെ പാർവതി എന്ന് പറയുന്ന നടി കസബ എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ആധാരം ആരും വിമർശനത്തിന് വിധേയര വിധേയരാവാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തില്ല പണ്ട് കാലം തൊട്ടേ എല്ലാവരെയും സമൂഹത്തിൽ വിമർശിച്ച് പോകുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുന്നേ വരെ സമൂഹം സിനിമയോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് സിനിമ കണ്ടതുകൊണ്ട് സമൂഹം വഴിതെറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സിനിമ തിരിച്ച് സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിനിമ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഇന്നേ വരെ ആരും വഴിതെറ്റി പോകത്തില്ല ഈ സിനിമയെ സിനിമയായി കാണാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് സമൂഹത്തിനുണ്ടാവണം എന്ന് സിനിമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പം സിനിമയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ സിനിമയോട് പറയുകയാണ് സിനിമ കണ്ടതുകൊണ്ട് സമൂഹം വഴിതെറ്റി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് ഈ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം നമ്മൾ തീർച്ചയായും നോക്കേണ്ട ഒന്നാണ് നമ്മൾ തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിങ്ങൾ സോഷ്യലൈസേഷൻ തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ തലയിൽ ആൺ പെൺ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജെൻഡർ റോളുകൾ വരുന്നത് കയറി ലാക്കിലത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതും പറയുന്നതും വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ തലയിൽ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒക്കെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നാല് വയസ്സായ കുട്ടി ഇത് ആൺകുട്ടിയുടെ ഉടുപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ ഉടുപ്പാണെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതല്ല അവൻ കാണുന്നതോ അവൾ കാണുന്നതോ ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിന് സിനിമയും നമ്മൾ കാണുന്ന സീരിയലുകളും പാട്ടുകളും എല്ലാം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സിനിമ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ലുങ് പുലിമുരുകൻ ഇറങ്ങിയ ശേഷം ആരും ലുങ്കി എടുത്ത് പുലിയെ പിടിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല എൻ്റെ അറിവിലില്ല ഇത് ഈ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സിനിമാ രംഗത്തുള്ളവർ എന്നെ പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കുന്നതിൻ്റെ ബലമായിട്ടാണ് എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം അതായിരുന്നു ഈ വിവാദത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇതിലില്ല ഒരു ഒരു പരിധി വരെ സിനിമ സ്വാ
അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ താരരാജാക്കന്മാർ താരങ്ങൾ അവർ വലിയ സംഭവമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പാവം ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന അല്ലാതെ സിനിമയിൽ നിന്ന് വന്ന വ്യക്തികളുടെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ ഒരാളും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സിനിമയെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മറ്റേത് സംസ്ഥാനത്തും സിനിമയാണ് ഭരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും സിനിമയിൽ നിന്ന് ഒരു നടൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരില്ല സിനിമ ഒരു രീതിയിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം റീസെൻ്റായിട്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ബയ്യ ബയ്യ എന്നുള്ള ഒരു തെലുഗു മൂവിയുടെ തെലുഗു മൂവിയിൽ അവർ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്ത് രണ്ട് ഇതിലായിട്ട് മാറ്റുന്നതാണ് രാം ചരണും അല്ലു അർജുനും ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രൈമ് അവർ അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് ചെയ്തെന്ന് കേട്ടു ഭർത്താവിനെ കൊന്നിട്ട് ആ കാമുകനും ഭർത്താവിൻ്റെ മുഖം വെച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്ത് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പക്ഷെ അവർ അത് കള്ളം പൊളിഞ്ഞു പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഒരു ഇത് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് ഏറ്റെടുക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് പോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ വളരും തോറും നമുക്കറിയാം ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം കേൾക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുപോലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുമില്ല ഐ വുഡ് ഗോ വിത്ത് ആസ് പ്രവീൺ സർ സെഡ് ഹി സെഡ് എ മൂവി ഈസ് എ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഓഫ് മെനി പീപ്പിൾ മൂവി ഈസ് നോട്ട് വൺ മാൻ എഫേർട്ട് ഓർ എ വൺ ഡേ എഫേർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഫോർ എ ഹ്യൂജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ and uh, it is our responsibility as the audience or as the public that we take it as an entertainment no director is coming and knocking our door and telling come and watch my movie it's we with our full senses who are going and when we watch it is up to us like what we grasp from it if you are going to take the negative part it's going to affect you ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തായാലും മലയാള സിനിമയിലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത തർക്കങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അത്തരം താരങ്ങളോടും അവർക്കാണ് ശരി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒ എം കെ വി എന്ന പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തയാഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്